재료적인 거 당연히 어려워요. 갑자기 동양을 하다 보고 유화를 하고 뭐 다른 걸 하고 이런 건 너무 어려운데 그거 이전에 내가 하고 싶은 그림 내가 하고 표현하고 싶은 어떤 거에 대해서 재료는 따라오는 것 같아요. 잊혀져가는 감정들을 하나의 장면으로 포착하고 있는 이경호 작가입니다. 이거 앞뒤 있냐? 없어요. 음. 저게 절단나잖아. 그러면 한쪽은 매끄럽고 뒤쪽은 날카로워. 그래서 부드러운 쪽으로 밀거든. 이게 찢었을 때 그거 안 찢어줘. 찢는 것도 어려워하네. 아, 여기 여기로 하라고? 여기로 하는데 이렇게 딱 만져보면 이렇게 만져보면 한쪽이 좀 날이 서 있고 한쪽이 아, 부드럽다는 거야. 뭔지 알겠어. 잘 그려야 돼. <웃음> <웃음> 그러면 안 돼. 자, 알겠습니다. 요즘 뭐 전시도 많고 좀 바쁘지? 네, 요즘 뭐 3, 4년 전부터는 1년에 평균 한 20회, 30회 정도 전시하는 것 같아요. 평균 2, 30회? 네. 평균. 오, 바빠서 요즘 다크서클이 여기까지도 아직도 내려와 있어. <웃음> 그래도 뭐 요즘은 아침에 출근해서 뭐 저녁에 퇴근하는 그런 방식을 택해서 그래도 많이 좀 좋아진 것 같아요, 예전보다는. 그러니까 너 예전에 노림했을 때는 거의 낮과 밤이 바뀌었잖아. 밤 늦게까지 작업하고. 그때랑 지금이 다른 게 태도가 좀 달라진 것 같아요. 그러니까 그림을 대하는 태도? 그러니까 그때는 좀 추상적인 좀 생각들이 많았던 것 같아요. 그러다 보니까 나를 뭔가 더 극한으로 몰아가고 그러니까 한계선까지 몰아갔을 때 머릿속에도 뭔가 막 떠오르기도 하고 그렇다 보니까 나를 좀 혹사시키는 쪽으로 그러니까 잠도 못 자고 막 밤새고 막 이랬던 적이 많았던 것 같은데 요즘은 웬만하면 늦어도 12시쯤에는 붓을 무조건 놓고 가는 쪽으로 모두가 다 이렇게 하고 있는 일반적인 삶에 대해서 많이 좀 지키려고 좀 많이 요즘 그렇게 하고 있는 것 생활 패턴이 그러니까 어떻게 보면 약간 결혼하고 나서 좀 약간의 그 생활 패턴이 좀 바뀐 거네 네 맞아요 어, 생각 좀더 그렇고 맞아요 그래서 오히려 그렇다 보니까 나를 돌아보는 시간도 생기고 그런 것들이 이제 작업으로 또 이어지고 음... 어, 그래서 좀더 자연스럽고 좀 뭔가 저도 생각이 더 좋아지는 것 같아요 오히려 글을 써 보는 거야 요즘 네 작업에 보면 소재들이 그 여행? 아니면 어디 떠난 느낌? 그다음에 약간 톤 자체도 많이 좀 밝아진 것 같아 현실은 사실 되게 힘들고 어두운 일들이 많잖아요 음, 음. 근데 오히려 그 내면 속에 내가 하고 싶었던 것들 잊혀지는 그런 감정들을 뭔가 찾아가고 그런 것들을 뭔가 다시 장면으로 연출하고 뭔가 이런 생각들을 많이 하다 보니까 그걸 또 현실에 다시 또 반영하려고 또 노력도 하고 그림이 오히려 저한테 도움을 준다 음. <웃음> 오히려 그림을 그리 그림으로 인해서 그래서. 너가 좀더그 삶이 약간 더 음. 편안해졌다 맞아요 그럼 너는 언제부터 이렇게 내가 그림을 그려야겠다 그러니까 화가가 돼야겠다 생각을 했는지 화가가 돼야겠다는 거는 확실히 기억은 안 나지만 아마 처음 제 인생에 처음 날을 세본 게 미술 과제를 할 때였던 것 같아요 중학교 2학년 때 약간 저도 놀랬고 뭔가 그걸 막 집중해서 하다 보니까 아침이 돼 있던 거죠 집중을 할수 있었구나 그러니까 저도 모르게 완전 빠져 있었던 거죠 그때 이게 나를 뭔가 몰입하게 하고 내가 진짜 재밌어 하는구나 자연스럽게 또 예고를 가게 됐고 예고를 갔을 때도 뭔가 화가라는 뭐 그런 직업에 대해서 사실 알지도 못했고 내가 이걸 할수 있을까? 뭐 이런 생각 안 해봤던 것 같아요 그냥 자연스럽게 또 미대에 오게 됐고 사실 미대에 갔을 때 저는 무대 미술 쪽을 많이 또 했었어요 그래서 그 연극 쪽 뭔가 무대 미술 가서 막 도와주기도 하고 일도 하고 막 이랬었는데 그때 뭔가 아 내가 주인공이 아니구나 <웃음> 어 뭔가 내 이야기를 펼치는 곳은 아니구나 뭔가 이런 생각을 했던 것 같아요 그 당시 때 그럼 내 이야기 나를 보여주는 게 뭘까 이런 고민을 하다 보니까 아 내가 그림을 그리고 있구나 음. 그림은 가능할 것 같다 뭐 이런 생각이 들었던 것 같아요 그래서 대학교 3학년 때쯤 그림으로 뭔가 나를 표현하는 걸 계속 고민하게 됐던 것 같아요 그때부터 사실 네가 보면 은 무대 하지만 전공은 한국화로 네 맞아요 전공도 <웃음> 사실 이제 예고를 다니면 다른 전공들을 다 해볼 수가 있어요 고등학교 때 분야들을 다 해볼 수 있는데 담임 선생님이 서울대 동양학과 출신이세요 그때 선생님이 아 네가 동양화에 뭔가 재능이 있는 것 같다 동양화를 꼭 해야 된다 음, 해보니까 어때? 저는 이제 동양화를 선택한 거를 뭐 후회한 적이 한 번도 없고 음. 사실 오히려 도움이 되게 많이 되는 게 내면적인 이야기들을 풀어낼 때 굉장히 도움이 많이 돼요 일단 화선지 자체 뭔가 먹을 쓸 때도 여백이 다 뚫려 있잖아요. 옛날에 선생님들은 야 화선지는 우주야 
우주의 뭐 생각들을 툭툭 던지는 거야 무한대야 우리의 공간은 우리의 공간에 설정돼 있지 않아 아 이런 사고도 너무 멋있다 뭔가 이런 생각도 했었던 것 같고 지금도 사실 그런 생각들을 많이 투영하고 있고 작업에 그리고 또 한국화 같은 경우는 채색화 같은 경우만 해도 물감을 기본적으로 만들어 쓰거든요 분체에다가 접착제 악요를 섞어서 농도를 맞춰서 만들어 쓰다 보니까 기본적으로 재료에 대해서 되게 좀 공부를 어쩔 수 없이 하게 되기도 하고 기본 지식이 쌓이는 것 같아요 그것들이 지금도 뭔가 유화를 하는데도 되게 좀 바탕이 되는 것 같기도 하고 그러니까 사실 어떻게 보면 우리가 처음 스타트 뭘 배웠냐에 따라 다르잖아 완전 다르죠. 기본기가 완전 다르죠. 옛날에 너 작업들 보면 상당히 그 부분들이 좀 강했잖아 네, 그러니까 대충 다른 것도 아니고 엄청나게 <웃음> 좀 밀도 있게 다뤘다고 내가 알고 있거든 그때도 그 학교에서 어쨌든 전통적인 부분들 이런 것도 심도 있게 다루고 내 그림을 그리는 상황이 됐을 때 그게 되게 많이 부딪혀요 예를 들면 이제 한국화 같은 경우는 이건 이렇게 해야 되고 이건 이렇게 그어야 되고 화면을 이렇게 다뤄야 되고 이런 것들이 뚜렷하게 있어요 그거를 이제 벗어나는 훈련 현대미술로 가는 시도들이 되게 초반에 되게 어려웠던 것 같아요 나를 표현한다는 것 자체가 그때는 그들이 해놓은 것들 그들이 다 훈련해 놓은 것들을 내가 어떻게 하면 저들을 따라갈 수 있을까? 답습할 수 있을까? 나도 뭔가 잘 그리고 싶다? 뭐 이런 생각들이 많았다면 이제 뭔가 내 색을 찾고 싶다 나의 방식을 갖고 싶다 뭔가 이런 생각이 들 때부터는 내 생각이 그림으로 뭔가 이렇게 탁 그려질 때 음. 너무 재밌다 생각을 하거든요 사실 <웃음> 좀 웃길 수 있겠지만 진짜 내 그림을 그린다 라고 생각했던 게 오히려 작가를 함으로써 전시를 통해서 오히려 점점 더 알아가는 것 같아요 그래서 뭔가 학습하는 재미도 되게 재밌고 새로운 재료를 뭔가 다루면서 알아가는 것도 되게 재밌고 사실 너가 어떻게 보면 그 이제 지금 유아를 하고 있지만 넘어왔을 때 나랑 같이 있었잖아 네, 그렇죠. 유아를 처음으로 시도하려고 했을 때 맞아요. 정말 더 힘들게 작업을 만든 걸 기억해 맞아요 그 전에 이제 제가 작업했던 것들은 거의 동양화의 어떤 채색화를 가지고 밤의 색채라는 어떤 주제로 밤의 이야기들을 많이 했어요 왜 밤에 있는 사람들의 모습들이 더 활기차 보이지? 왜 그들의 모습이 더 솔직해 보이지? 오히려 네온사인이 꺼졌다 켜졌다 하면서 그들의 어떤 모습들이 감춰지고 보여지고 이런 것들이 사람의 어떤 솔직한 모습들이 아닐까? 그런 장면들, 그런 모습들 뭐 여러 가지 그런 것들을 막 채색화로 쏟아냈었고 그 생각들이 어느 정도 마무리가 됐던 것 같아요 한 5년 정도 이것들을 좀 마무리 정리하고 이제 다음 챕터로 넘어가야겠다 그때 아마 어려웠던 점이 다시 처음으로 돌아가 버렸던 것 같아요 그때 문막으로 내가 갔죠 음, 그치, 그치. 근데 그 시골로 뭔가 가면서 갑자기 생각이 좀 멈춰버린 것 같은 느낌이 들었던 것 같아요 그러니까 뭐 예를 들면 아침에 깨어나서 푸른 잔디에 <웃음> 막 풀들과 숲과 뭔가 자연과 만나는 게 되게 어색하기도 하고 그치, 늘 어떻게 보면 <웃음> 밤의 문화를 그리던 내가 네. 뭔가 새로운 환경을 뭔가 만나서 기대도 컸지만 오히려 되게 혼란스럽고 저한테는 되게 어려웠던 환경이었던 것 같아요 그래서 재료를 되게 바꿔보고 싶다는 생각을 계속 했기 때문에 바로 이제 막 유화 재료를 사서 계속 뭐 연구하고 그리고 아마 6개월 정도까지 한 점도 완성을 못했던 기억이 있어요 그림이 완성이 안 되니까 계속 자존감도 낮아져 자신감도 사라져 뭔가 큰 뜻을 가지고 왔는데 맞아요 맞아요 좀 힘든 시간이었고 음. 오히려 시골에서 도시의 어떤 이야기들을 그리게 됐어요 반대로 도시를 벗어난 내가 도시를 다시 바라보는 그런 시점으로 아, 그림이 시작된 그러니까 것 같아요 도시에서 나오니까 도시가 보이는 네, 오히려 어. 뭔가 복잡한 사람들의 어떤 모습들 계속 뭔가 그물처럼 엉켜있는 사람들 이런 것들을 뭔가 드로잉으로 빽빽하게 뭔가 화면을 계속 메꿔가는 그때 이제 뭐 이어갔던 작업들이 뭐 이런 드로잉들이에요 그래서 맞아, 맞아. 인물과 동물들 뭐 여러 가지가 엉켜있는데 사실 한 명도 완성돼 있지 않아요 사람의 모습이 사실 이게 어떻게 보면 너의 그 초창기 경영화 작업에 나오잖아 인물들이 맞아, 맞아. 근데 또 내가 이거 기억하기로는 이게 유화로 했었잖아 네 맞아요 그러니까 마르기 전에 이걸 해야 돼서 <웃음> 너가 <웃음> 진짜 보면 이거, 이걸 하고 나서 잘못 잤잖아 맞아요 이 작품 같은 경우는 이제 형상을 막 그리다가 아웃라인 뭐 이런 쉐입의 열배에게 동물의 형상이 보이면 동물을 바로 이어가고 또 사람이 이어가고 뭔가 계속 그물처럼 이어가는 그런 스토리였고 이때는 장지에다가 석회 밑작업을 하고 그 위에 이제 유화를 했었죠 마르기 전에 끝내야 된다는 이 강박이 있어가지고 그때 당시에 막 이틀도 날 새고 막 3일도 날 새고 막 계속 이어갔던 것 같아요 
근데 나는 뭐 그때도 물어봤던 것 같은데 왜 너가 그렇게 잘하고 있는 나름대로 미술계에서 인정받았고 그래서 그걸로 전시도 많이 했었는데 갑자기 왜 재료를 바꾸려고 생각했는지 재료적인 거 당연히 어려워요 뭐 갑자기 동영을 하다가 뭐 유화를 하고 뭐 다른 걸 하고 이런 건 너무 어려운데 음. 그거 이전에 내가 하고 싶은 그림 내가 표현하고 싶은 어떤 거에 대해서 재료는 따라오는 것 같아요 저는 오히려 그게 더 강하다 보니까 이걸 하고 싶은데 이 재료랑 부딪히는 거죠 이런 감정들을 이렇게 뭉글뭉글 그리고 싶은데 아이 재료는 도저히 이 느낌이 안 나오는 거예요 그래서 과감하게 버리고 그걸 찾게 되고 그걸 연구하게 되는 거 같고 그래서 저는 계속 제 몸에 맞는 옷을 피팅을 하듯이 그림도 계속 그런 식으로 찾아가는 것 같아요 그러니까 생각이 먼저 가 있고 그것에 필요한 것들을 계속 찾아가고 또 학습하고 그래서 이제 이 형식을 가지고 또한 5년 정도 계속 뭔가 고민하고 확장하고 뭔가 풀었다 쳤다 뭔가 여러 가지 작업을 했는데 또 부딪히기 시작한 거예요 그러니까 이런 주제 뭔가 이런 생각을 뭔가 표현하고 싶은데 이 형식이 너무 세다 보니까 이 형식과 제 생각이 부딪히기 시작하는 거예요 또아 이걸 또 멈춰야 되는구나 그래서 그때도 좀 멈추고 기다렸던 것 같아요 그래서 그때 뭐 제주도도 갔다가 또 오고 여행도 많이 다니고 그때 그러다가 우연히 또뭐 그런 아픈 상황이 되다 보니까 몸이 안 좋다 보니까 그 상황을 겪으면서 오히려 저한테 기회가 된 거죠 그러니까 그 공황장애라는 어떤 네, 게... 뭐 잠깐의 어떤 그것처럼 저한테 되게 충격적이었고 좀 삶을 다시 좀 돌아본 것 같아요 그러니까 좀내 그림이 아니라 음, 음. 좀 삶에서 내가 좀 너무나 포기했던 것들 이런 것들을 좀잘 돌봐야겠다 그렇다 보니까 자연스럽게 내 이야기도 이제 그림에 좀 꺼내야겠다 그렇지, 그렇지. 그러니까 바깥에 보이던 어떤 것들에 대해서 계속 관찰하고 했다면 이제 좀 나를 관찰하고 내 기억 속에 있는 것들도 한번 소환시켜 보고 나한테 뭔가 어, 메시지도 보내 보고 이런 것들로 이제 시작된 것 같아요 그때 그래서 2017년도에 그 작품들을 가지고 썸접이라고 이제 엄지척 나한테 보내는 이제 메시지예요 그래서 그 전시를 처음으로 시작을 했고 계속 뭔가 나를 표현할 수 있는 것, 내 내면의 이야기들, 나도 몰랐던 어떤 것들에 대해서 계속 주제를 가지고 지금까지 이어오고 있어요. 그 전에 이제 한국화 작업들은 상당히 주변 부분들을 많이 관심을 갖고 작업을 했다면 좀 아픔을 겪고 나서부터는 너한테 좀더 더 집중하게 되고 계속 너한테 메시지를 전달하는 내면에 대해서 계속 고민하고 바라보다 보니까 여러 생각이 많이 들어요. 뭐 예를 들면 뭐 어렸을 때나 예전에는 슬픈 영화를 보면 눈물도 나고 비 오는 날아 센치한데 너무 뭐 이런 게 생각이 나고 뭐 이럴 때가 있었는데 어느 순간 제가 되게 무뎌졌다는 걸 많이 느끼게 되더라고요. 어? 왜 대체 눈물도 안 나지? 음. 뭐 이런 거에 아, 감정이 왜, 더? 네, 왜 이런 거에 왜 나는 이제 기억이 없지? 뭐 이게 설레지도 않지? 야 이거 좀 별로다. 그래서 이런 것들을 오히려 좀 기록해 봐야겠다. 기억나지 않는 어떤 감정들을 다시 소환하고 그런 걸 하나의 어떤 장면으로 또 연출해 보는 거예요. 그러다 보니까 이제 관객들도 혹시 내 이야기를 했지만 관객들도 이제 그거에 뭔가 동감을 하고 이야기를 나누게 되는 상황이 되더라고요. 그래서 아 이게 내 이야기를 하지만 어떻게 보면 그들이 이야기일 수도 있겠다. 그렇지, 그렇지. 뭐 이런 생각이 들 때가 있었어요. 그럼 너 경우에 너가 생각하는 예술이란 뭐야? 너무 어렵죠. 예술 뭐. 어려운데 저한테는 뭐 삶의 어떤 공부 같아요 공부? 아, 그런 것 같아서 아, 저는 약간 그래요 <웃음> 이걸 통해서 내가 좀더 나은 사람? 사람들한테 나눠줄 수 있는 요즘 사람들 같이 살아갈 수 있는 어떤 노련함? 이런 것들을 통해서 좀 배우지 않나 오히려 내 스스로도 그렇고 다른 사람들도 뭐 그러면 더 좋을 것 같고 바쁜 일상이나 항상 같은 어떤 책바퀴 같은 삶 속에서 뭔가 생각하게 하는 거못 가봤던 길을 가보게 해주는 거 가슴을 뛰게 한다거나 뭐 이런 것들을 줌으로 인해서 어? 내가 살아있구나 이런 걸 다시 느끼게 해주는 그런 역할을 하는 것 같아요 끊임없이 너는 공부하고 있고 맞아요. 새로운 걸뭐 추구하고 있고 결국은 그게 예술이라는 어떤 네큰 카테고리 안에서 나와, 나와 있지 않나 네. 사실 뭐 우리가 나이 먹으면서 누가 뭐라고 하는 사람들 없잖아요 근데 얘가 뭐라고 하는 것 같아요 아. <웃음> 얘가 나한테 너 그러면 안돼 이렇게 해야지 음. 뭔가 그런 면에서 너무 좋다 음. 어. 경원이를 오랫동안 우리가 봤잖아 거의 이 작업 초창기부터 우리가 작업도 같이 하고 뭐 여러 가지 했는데 또 이렇게 막상 너 작업실 와가지고 또 옛날 얘기도 하고 깊은 얘기를 하다 보니까 이제 너 작품들이 또 다시 보이고 앞으로의 또 작업도 또 기대가 돼 그래서 사실 오늘 네 재료를 가지고 내가 네. <웃음> <웃음> 나도 좀 새로운 길 한번 가봤는데 아, 걱정돼 참... 
어. 어. 와. 이렇게. 어때? 진짜 잘 그렸다. 내가 진짜 초창기 때 썼던 컬러 그러니까 느낌이네. 내가 딱 그림을 아. 느낀 게 있잖아. 어, 옛날에 우리 경훈이가 이런 색깔을 많이 썼는데. 너무 좋은데? 어, 조합이 약간 좀 그랬지. 와, 나 전혀 예상 못했어 이런 게. <웃음> <웃음> 나는 아무튼 오늘 좀긴 시간 고생 많았고 또 우리 종종 보자고. 그러니까요. 봐야죠. 응. 너무 잘. <웃음> 만족스럽네요 정말. <웃음> 가져가고 싶다.